രാവിലെ നമ്മുടെ സുധീർക്കയുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മളൊരു യാത്ര നടത്തിയത് എന്തായാലും സുധീർക്കയുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോവാണ് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കപ്പലിലാണ് ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട് യാത്ര നമ്മൾ യാത്രയിലാണ് കുറച്ച് സാധനം കൂടി വാങ്ങാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതും കൂടി വാങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോവാൻ ഏകദേശം എത്താറായി നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും സുധീർക്കട വീട്ടിനടുത്തെത്തി അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്ത് കയറി നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സുധീർക്കട വീട് വാടക വീടാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വാടക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സുധീർക്കട വീട്ടിലെത്തി സുധീർക്കട വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് പുറത്ത് നല്ല മഴയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് സുധീർക്ക കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴും ആ സ്നേഹനിധിയായ ഭാര്യയെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് സുധീർ നമ്മുടെ സുധീർ കാങ്ങളെല്ലാരും കണ്ടോളി നേരത്തെ കണ്ട അതെ സുധീർക്ക തന്നെയാണ് സുധീർക്ക പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ വീഡിയോ വന്നതിന് ശേഷം സുധീർക്ക എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സഹായിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഉഷാദ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സഹായിക്കാനായിട്ട് അക്കൗണ്ടിലൊക്കെ ആ പൈസയൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണൊക്കെ ആക്കുന്ന ഡോക്ടറൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അത് വല്ലാതെ കയ്യിലും ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യമൊക്കെയാണ് എന്നാലും അവർ അവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എന്താണോ അവർ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതെന്തില്ല ഒരുപാട് കേരളത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് പല തലങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്തവർ എന്നെ എൻ്റെ ഭാര്യനെ എൻ്റെ മക്കളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അത് അഹന്തയില്ല പഠിച്ചവനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എന്തുവാ ചെയ്യും കുടുംബം ആരൊക്കെയാണ് മക്കൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ മോ മോ ഭാര്യ രണ്ട് മക്കൾ മോള് പ്ലസ് വണ്ണിന് പരീക്ഷ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു അത് ആലങ്കോട് ജമാഅത്തിൻ്റെ പൊളയിലാണ് പരീക്ഷ എഴുതുന്നത് സർക്കാർ സ്കൂളിലാണ് പിന്നെ മോൻ കൗലിയൂർ ജമാഅത്തിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ കൂടെ നിൽക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നത് അവൻ ഇപ്പോൾ ഒമ്പതിലായി എട്ടിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒമ്പതിലായി ഇപ്പോൾ മക്കളെ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ട് കാരണം സ്കൂളൊക്കെ അവധിയായുണ്ട് എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ട് എങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ ചികിത്സ ചികിത്സ ആദ്യമൊക്കെ മെഡിക്കൽ കോളേജിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അതൊക്കെ മതിയാക്കി കാരണം അതിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പോയ നീരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അത് പച്ചമരുന്നാക്കി പച്ചമരുന്നിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ചികിത്സ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ വേറെ അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല സംസാരിക്കില്ല നടക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ മെയിനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൈദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റിത്തരാം ദൈവ ദൈവത്തിൻ്റെ കരണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് കരണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു തൊട്ടി വെള്ളം കണ്ടിട്ട് കോരി തരാൻ അദ്ദേഹം അവളെ കൊണ്ട് സാധിപ്പിച്ച് തരാമെന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് ചികിത്സ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ദമ്പതിയും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ വാടകയ്ക്കാണ് താമസിക്കുന്ന വീടൊന്നും ഇല്ലാതെ ആട്ടോ ഓടി കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിലാണ് ഞാൻ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് വാടക മാസ വാടക കനക്കാരൻ്റെ ബില്ല് അപ്പോൾ സുധീർക്കാക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറച്ച് കാശ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ആ കാശിന് സുധീർക്കാക്ക് കൈമാറുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് മക്കളാണ് സുധീർക്കാക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് മക്കൾക്കും പെരുന്നാൾ കൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഞാൻ മോനാണ് സുധീർക്കട മോനാണ് പേര് അലിഫ് അലിഫ് എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ അലിഫിൻ്റെ ഞാൻ കൈമാറുകയാണ് സുധീർക്കാക്ക് ഒരു പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു ഉടുപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സഹായം ഉണ്ടാവും 
ഇഷാല്ലാ ദുവാ ചെയ്യണം എല്ലാവരും ദുവാ ചെയ്യണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് ദുവാരെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല സുധീർഘട വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോ തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്തായാലും സുധീർഘട അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽ എല്ലാം ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കും കഴിയുന്നവർ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുക അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്തായാലും സന്തോഷം സുധീർഘയെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുധീർഘയെ ഏൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിയുന്നവർ സുധീർഘയെ സഹായിക്കണം കാരണം അത്രയും ഒരു ദയനീയാവസ്ഥയിലാണ് ഉള്ളത് വാടക വീടാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ തൊഴിലാളിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും സഹായിക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്